റാഹിലമാരുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ റാഹിലമാരുടെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സമ്മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രായം തികഞ്ഞ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുമെങ്കിലും പ്രായം തികയോടൂടെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്മാരാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രായം തികഞ്ഞ ആളുകൾ പരസ്പരം അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കാണുന്നതിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ മതത്തിലുണ്ട് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതുപോലെ പൊതുജീവിതത്തിനും ആവശ്യമാണ് പൊതുജീവിതത്തിൽ ആ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ ഉണ്ടായി തീർന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഒളിച്ചോട്ടം ഈ പ്രേമം ഈ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ സമ്മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഒരു വെഞ്ചിൽ തന്നെ പരസ്പരം ഇടകലർന്നിരിക്കുന്ന സ്കൂള് കോളേജ് പോലും ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഒരകലം എവിടെയും പാലിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഒരു ഭൗതിക ചുറ്റുപാട് പോലും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് മതം അല്ല മതം മാറ്റി നിർത്തുക മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് എല്ലായിടത്തും വാശിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഇതേതര രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ വർഗ വർഗങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമില്ലാത്ത എത്തിപ്പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കുക സമീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതുപോലും നിരാകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും കാണുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ഉള്ള അവസ്ഥ പരസ്പരം തൊട്ടുരുമ്മി ഇരിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ പ്രേമത്തിനും ബന്ധത്തിനും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള എല്ലാവിധ മറകളും അഴിഞ്ഞുപോയി മറകളും ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായി തീർന്നതാണ് ഈ ബന്ധപ്പെടൽ മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ഓരോ ക്ലാസുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നവര് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാവരും ഭാവങ്ങളും ഏതാ മതക്കാരും ഒന്നും നോക്കാതെ സർവരും തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലും ആ മത്സരത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാൽ ഈ ലോകം നാകെ ഈ ജയിച്ചടക്കും എന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹം ചിന്ത എവിടുന്നോ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എവിടെയോ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ക്ലർക്ക് പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഓഫീസർ പെണ്ണാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ പെണ്ണാണ് മുസ്ലിം പെണ്ണാണ് ഈ മാതൃക നമുക്ക് ഇത് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇത് വലിയൊരു കിട്ടലാണ് ഇതുകൊണ്ട് വലിയൊരു മെജോറിറ്റി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പവർ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായി തീർന്ന ദുരന്തമാണ് എല്ലാ തിന്മകളും പിൽക്കാലത്തിലുണ്ടായ ശൈലിയോടും സ്വഭാവത്തിനോടും തുടർന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവിധ നന്മകളും മുൻകാലത്തിലുള്ള ശൈലിയോട് അനുകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം അർത്ഥവത്താണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വേദികൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ നല്ല ശക്തമായ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നതൊരു പൊതുസ്വഭാവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പൊതുസ്വഭാവത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ പല ഭൗതിക സംഘടനകളും നിശ പോലുള്ള അതുപോലെ യുക്തിവാദികളുടെ സംഘടനം എന്തിനധികം വരണോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ തലശ്ശേരിയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വിഷയം തന്നെ വന്നപ്പോൾ അവര് പല കമാൻഡുകളും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതായി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് മതം നോക്കിയിട്ടും ജാതി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവളെ നോക്കാൻ ആർക്കാണോ കഴിയുന്നു അവന്റെ കൂടെ പോകണം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി കാരണം മതം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നാണല്ലോ അതൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രംഗത്ത് ഭൗതിക രംഗത്തുള്ള സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആ രംഗത്ത് മതവും ജാതിയും നോക്കാതെ സമ്മിശ്ര വിവാഹത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് പല സംഘടനകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭൗതികമായി സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ നേടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കഴിയുന
ആണും പെണ്ണും കലന്തുകൊണ്ടുള്ള നിർബന്ധിതമല്ലാത്തൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിട്ട രക്ഷിതാക്കളാണ് ഇതിലത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതി അവിടെ പെണ്ണ് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ പിതാവ് നിലവിളിച്ചതും കാര്യമില്ല ആ പെണ്ണിനെ അതുവരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ശിക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരു അന്തിമ ഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അന്തിമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഫലമാണ് ആ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയകാലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരെ വലിയ സംഭവമാണ് ബൗദ്ധിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന നിലക്ക് വളർത്തുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് രക്ഷിതാക്കൾ ശരിക്കും മാർഗം കാണണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇവിടെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നിക്കാ വിവാഹങ്ങൾ ഇത് നിക്കാഹല്ലോ അത് വിവാഹം എന്ന് അവർ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന മതത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിന്റെയോ ഭാഗമല്ല ഭൗതിക നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ആ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പലരും അതിന് ഡി വൈ ബി മാത്രമൊന്നുമല്ല പല കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനകളും അതിൽ ചില നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് വിചാരിച്ചു അവ നിക്കാഹൊന്നും വേണ്ടതില്ല നിക്കാഹ് നടത്തിയാലും വേണ്ടിയില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടത്തുക അതാണ് വലിയ ഉറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്നിട്ട് വേറൊരു ചരിത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി കോട്ടയത്ത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മോർച്ചറിയിൽ അഞ്ചു ദിവസമായി ഇതുപോലെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി വിവാഹിതയായ ഒരു മുസ്ലിം ആയിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നീട് എന്താ ശ്രീദേവി എന്നോ എന്തോ പേര് സ്വീകരിച്ചു ആ പേരുള്ള പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മരിച്ചത് കൊന്നതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലാണ് ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യമതസ്ഥന്റെ ഒപ്പം ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ആ പിതാവ് കെഞ്ചിപ്പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടത്തെ ഭൗതിക നിയമങ്ങളൊന്നും പിതാവിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നില്ല അവിടെ പോലീസും അധികൃതരും നിയമവും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ട് ആ രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മരണവും മറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ ഈ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റിലുള്ളവൻ വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയ ആള് ആ പെണ്ണിനെ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ കാഴ്ചവെച്ച് അവസാനം അതിന്റെ എല്ലാ ചോരയും നീരയും ഊറ്റി കുടിച്ച് അവസാനം പുറന്തള്ളി അവസാനം കൊന്നു കളഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് മോർച്ചറിയിൽ കടക്കുമ്പോൾ പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇനി അവൾക്ക് ആരാ ബന്ധുക്കളുള്ളത് അവളെ ബന്ധുക്കളെ ഈ ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തണം അധികൃതർ കണ്ടെത്തണം ഈ പോലീസാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവളെ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതോ ഒരു അന്യമസ്ഥന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടത്തെ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നവരാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇനി അവൾക്ക് പഴയ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല പുതിയ ബന്ധുവാണ് ആ ഭർത്താവ് ആരാണോ അവളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയത് ആ ഭർത്താവാണ് അവന്റെ ബന്ധു അവളുടെ ബന്ധു ആ ഭർത്താവിന് അവിടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നിയമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഈ പറയപ്പെട്ട സംഘടനകളൊന്നും മുറവിളി കൂട്ടൂല ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പഴയ പിതാവ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനം ഇതൊരിക്കലും പ്രോത്സാഹനി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഒരിക്കലും തന്നെ ന്യായീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമല്ല അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പഴയ പിതാവ് പോകണം എന്നില്ല കാരണം പഴയ പിതാവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അടുത്ത് അറുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതുവരെ സംരക്ഷിച്ച പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഒറ്റുകൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഓടിപ്പോയത് പിന്നെ ആ ഓടിപ്പോയതിന് നിയമസാധുതയും അംഗീകാരം കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നവരും ഇവിടുത്തെ നിയമവുമാണ് അപ്പൊ ആ നിയമം ഇവിടെ നോക്കിയൂത്തയായി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ആ പെണ്ണിന് ഭർത്താവുണ്ട് ആ ഭർത്താവിനെ അതിന്റെ പേര് ശരിക്കും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാനും അതിന്റെ അനന്തര നടപടികളും ആ പെണ്ണ് മൃതദേഹം ആയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതിയായിട്ട് അതിന് കെട്ടിച്ചുണ്ടായ ഭർത്താവിനെ തന്നെയാണല്ലോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണല്ലോ പരാതി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊക്കെ സ്വന്തം പരാതി അവർ കൊടുക്കൂല അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിയമപരമായിട്ട് സ്വന്തം പരാതി എടുക്കാനുള്ള ഓപ്പുകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർക്കാരും നിയമ സംവിധാനവുമാണ് മുന്
ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാട് സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ജനിച്ചു വളർന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടെയുള്ള വിവാഹത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് എല്ലാ ഭൌതികത അമയുന്ന സംഘടനകൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ നിയമവശങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ആലുകളും അതുപോലെ നിയമ നിയമ സംവിധാനവും അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതാകണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുന്നു